大家好，欢迎来到喜小厨和他的菜园子。今天我要带给大家的是用吃完的芒果剩下的果核种芒果树盆栽，这也是爱好家庭种植的朋友们不可错过的一个可爱的盆栽哦。当然，如果你地处温暖的热带，这个方法种出来的就不只是盆栽了，可以种在地里长成一棵芒果树。喜欢家庭种植的朋友，别忘了订阅关注我的频道，打开旁边的小铃铛，好看的家庭种植影片会定期更新，等着你哦。好啦，开头说完了，我们现在就开始种植芒果树吧。平时吃芒果，我有时候就会心血来潮把芒果核取出来种。这是吃完芒果后我们看到的果核，但是这样的果核直接种下去，恐怕很久你都看不到出芽，因为这外面是一层坚硬的外壳。我们先把这上面残留的滑滑的果肉洗掉。洗干净之后，我们用剪子这样剪开它。注意要沿着边缘剪，不要剪到里面的种子。剪开一个口子后，就可以撕开，这样就不会伤到里面的种子了。这种子像不像一个大大的腰果？这里可以看到要发芽的芽点，这个是胚芽。把皮剥掉之后是这样的，白白胖胖，很可爱。但其实只要胚芽露出来了，剥不剥皮都可以。现在把种子放到一张厨房纸巾上，喷上水，然后包起来催芽。盖上保鲜膜，可以保持水分不会蒸发。用牙签扎几个小孔透气，然后把它放到二十多摄氏度的温暖的地方就可以了。一般一周左右，芒果种子就会发芽。我这次包了两颗果核，已经放了十天了。我们打开看看。都开始发芽了，十天时间有点过长了，发出的芽被闷得有点发褐色了，要赶快种下。除了以上的催芽方法，其实有时候当你扒开一个种核时，你会看到有的种子已经开始萌发，打开时就有这样的芽已经发出来了。这种情况一般是芒果已经非常成熟了，已经放到快要腐烂了，它的种子就会自然萌发。那么这样的种子可以直接种到土里，无需以上的催芽步骤了。由于想要做漂亮的盆栽，所以选一个好看的花盆吧。这是一个直径15厘米的花盆。由于底部没有孔，我要先垫一些能帮助透气的丝瓜落在底部。然后装入沙质的种植土，浇水打湿土壤，再摆上出芽的种子。种子的摆放朝向其实是有技巧的，这个发出来的芽其实是要向下生长的，会发育成根部。为了证实这一点呢，我这次这个盆里放两颗种子，并且把它们一个芽朝上摆放，另一个芽朝下摆放。过几天我们再看它们究竟是怎样长的。五天以后，我们来看这个芽的发育。这颗是芽朝下摆放的，它已经向下生长，扎根到土里了。这个芽是朝上的，它没有发育。这说明我之前说的这个芽其实是根部的判断是对的。那现在把它翻过来，让它也向下扎根。十天以后，这两颗都长出了漂亮的小嫩苗。一个月以后，是不是感觉已经有了盆栽的模样？热带植物的大叶子都很漂亮，一个月的食生苗就已经这么好看了。其中一颗已经发出了不少长长的大叶子，而且还有标准的三个分支，而另一颗的长势就不怎么样了。
就像得了侏儒症似的，一直长不大。出现了这种情况，八成是根部出了问题，需要挖出来检查一下根部。而且一个十五厘米的小盆种两棵小树苗，也着实太小了。这回顺便换个大盆吧。准备了一个三十厘米直径的大花盆。先拌一些蚯蚓粪作为营养肥料。好了，现在连土带苗一起倒出来。这棵一直没长大的根部也没有发育，有腐烂的状态，看来是不能要了。底部的土壤很湿。看来是由于这个小花盆底部是无孔的，透气性不好，再加上平时浇水量有些多，造成了烂根。所幸还有一棵健壮的，我把这棵健康的移植到这个三十厘米的花盆中。这些之前放的丝瓜络被根部缠住了，可以带着一起移植，以后腐烂掉时还可以当做肥料。又过了一个月，这棵芒果树苗已经初具雏形了。我在秋冬季节和春季分别都用芒果核种植过芒果盆栽。现在这一盆呢，是我春季种的；而这一盆呢，是我去年秋季曾经种的。当时的室外气温已经低于十五度了，所以是在室内培育的。我们这里啊，属于耐寒区的十 A 区，也就是 z o 十 A。芒果树在我们这里是无法在室外过冬的，所以呢，我不能把它们种植在地里，只能种在花盆里。在秋冬季节呢，要搬到室内去。今年呢，我有了温室，所以呢，我打算让它们今年在温室里过冬，希望可以度过对于它们来说属于非常严寒的冬季吧。不管怎么样，用芒果核种盆栽是一个非常有趣的过程，即使是不为了种出芒果来，单纯的作为盆栽欣赏也是很不错的。所以吃完的芒果的果核千万不要浪费哦，你也可以种种看，体会一下种子的力量和生命的魅力。好啦，今天的家庭趣味种植就分享到这里。喜欢的话，请帮我点赞分享哦！感谢您的收看，咱们下一期再会。